alors je suis Annaëlle Briard, je suis la coordinatrice de l'Observatoire Réunionnais des violences faites aux femmes. L'Orvif a été créé il y a 8 ans à l'initiative de la DRDFE. Il s'agissait alors du premier observatoire ultramarin. L'Orvif est un outil de recueil des données, d'analyse et d'aide à la décision des politiques locales en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Sa création visait un double objectif mieux appréhender le phénomène des violences faites aux femmes à La Réunion et répondre à un besoin de renforcement de la capacité des acteurs locaux. Je suis Nadine Caroubana, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette direction placée auprès du préfet de région impulse une politique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'agit à la fois d'agir en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle, l'entrepreneuriat des femmes, la mixité professionnelle, mais aussi de transmettre et de diffuser la culture de l'égalité et surtout aussi de favoriser l'égalité au quotidien en garantissant l'accès aux droits et notamment en luttant contre les violences faites aux femmes. On constate sur notre territoire que les inégalités entre les femmes et les hommes existent fortement à plusieurs échelles et dès le premier âge. Une femme sur sept fait l'objet de violences conjugales à la réunion. Depuis le grenade des violences conjugales de 2019, les capacités de protection des femmes victimes de violences ont été renforcées. Par exemple, en 2021, ce sont plus de 7 femmes qui ont déposé plainte en moyenne chaque jour auprès des forces de l'ordre, contre 4 en 2015. Depuis 2017, le FSE soutient l'Orvif à hauteur de 80 000 euros en moyenne chaque année, ce qui permet à l'Orvif de financer son fonctionnement global, donc à la fois son personnel, mais aussi l'organisation de journées de sensibilisation, la production et la diffusion d'outils pratiques. Grâce au FSE, l'Orvif est aujourd'hui un outil pivot de référence à l'interface des décideurs et des acteurs de proximité. Sans le FSE, l'Orvif n'existerait tout simplement pas. 